Hello mga moms! Welcome back to my channel. Meron na naman tayong bagong video. This is our second video of the year. Ngayon ang gagawin natin is one brand benefit makeup look. So one brand lang tayo. First time ko ito mag one brand na high end. Ito lang kasi yung high end na marami-rami akong gamit. One of my favorite high end brand is the benefit. Kasi is they have one of the best products and two packaging is one of a kind. So parang gaganda na packaging nila. Siyempre yung packaging parang oh! Attraction. Ganun. So, yung unang video natin is showcasing you my haul of purchasing the Benefit Eyebrow um, Set. Ngayon is gagamitin na natin siya in this video. So, without further ado, let's move on to our video. So, ayan. Meron na akong base. Kin Ang ginamit kong foundation is from the Maybelline Dream Satin in the shade B2. So, ngayon gagawin natin yung kilay natin. So, yun. Hindi ko pa nagagamit. Gabi lang iniswatch ko siya. So, gawin natin siya. So, ito siya. Bukta natin. Ayoko lang itong hirap ko sa... Charot. So, gamit natin yung stencil. Ang gamitin natin is yung... Arch brow. Nalagay natin yung stencil dito. And, ayan. Itong line, yatapat daw natin siya sa mismo arco. So, dalawa yung klase ng arco, ah. Hindi ko napansin. Dalawa pala siya. Akala ko up and down tops na lang. Dalawang klase pala siya ng, ar ng arch brow. Ito yung look 1. Ito yung look 2. So, from base sa akin... Yung look 1, yung pinakababagay sa akin. Pa naguguluhan ako. Ayan. Siya. Ganyan. Ganyan daw siya. After noon, linyahan natin yung baba. Ganyan. Oh, gagawin ko ba? Hindi ko na siya gagawin na. Ganyan. Basta ang tip dito is, itong linyang to is, i-alarm nyo siya sa mismo arco ng no, inyong kilay. And then, itatrace nyo siya. Then blend, pwede rin ganito, tapos trace, then blend. Ganun yung kanyang corpus. So for me kasi, alam ko na yung papala gawin yung kilay ko. So I prefer not to use it. If you are having trouble sa pagdraw ng kilay nyo, this is for you na. So I'm going to use this Dika Brow and yung kanyang brush. I also has the goof proof pero paubos na kasi yon kaya ito na lang camera ang gagamitin natin dahil di pa rin feature sa aking channel so what I do is outline in baba muna and then in as ang ang bilis lang niya kasi sobrang creamy no brow product Okay. Sa gonting ganong tututut ko lang. Ang dami ko nang nakuha. So, yung konti lang yung kinuha ko from this. And as you can see, up and down na hindi pa ako nagdi-dip ulit. Kahit konti lang. Ayan, marami na siyang malalagay. Dahil sobrang pigmented niya. Sobrang tipid niya gamitin kasi as you can see, hindi pa ako nagdi-dip. Pero na-outline ko na yung baba at taas. So, yan. I-blend naman natin. And there, if you see yung sparse area pa, pwede siya nagdagan. Then of course, linisin, lilinisin natin siya using concealer and yung foundation na ginamit natin. So, ito yung brush na ginamit ko for the foundation na ginamit ko sa mukha ko today. Ito yung kasi linisin ko itaas. Since di mas malinis na yung top, tignan yung bottom na lang. For the bottom, of course, gagamitin natin is yung highbrow na kasama ng kit na binili natin. So, this is the highbrow. Pink undertone siya. I-outline natin siya under sa kilay natin. Sobrang creamy niya. Akala ko matigas siya. Parang sobrang creamy niya. Ayan. Tapos nun is ibiblend naman natin siya. Blend. 
And na yun, dual purpose siya kasi panglinis siya and of course, yun nga. Parang pang pack siya ng kilay, ganun. So, next natin gagawin is the last step of our kilay. Gagamitin natin yung 24 hour brow setter. So, ito is clear lang. Okay yung kulay sa akin, no? Akala ko magiging too light siya, pero sabi ko, number 3 din naman ako sa Goof proof, so why not? May amoy siya. Alam niyo yung stick, tapos ilolobo, may yung balloon. Ganun yung amoy niya. Type ko yung brow setter. Sobrang type ko. And of course, yung ha brow. As in si, sobrang konti lang ginamit ko. Pero, pak na agad. Gagawin ko na yung kabilang kilay and I'll be back. <laughs> so, ayan guys. Ayan ang kilay natin. So, meron pala akong um, observe. Yun yung brush ng 24-hour brow setter. Yung mas mata yung nakataas sa side. Yun yung um, mas malalaking brush. And yung ito, mas maliliit na brush. So, yung mas malalaking brush, yun yung mas nakakatulong sa akin to achieve the bushy eyes. Then, yung isa parang pang set lang talaga. Ganun. So, if you want to have the bushy, ganun ganun effect, yung mas, malak yung mas malaking brush yung gamitin nyo. Ang meron lang ako is isang liquid highlighter. This is the High Beam. Actually, favorite ko tong um, liquid highlighter. So, nalagyan na natin siya dito. Hindi pa ako nag-powder ah. Ayan. Ayan. Di ba ang ganda? Magaling yung liquid highlighter na to. Sobra. Tuldok lang. Tuldok. There. So, next natin gagawin is yung powder, which is I will also have. So, I'm going to get any powder na meron ako. So, ang gagamitin kong powder is ito na lang itong Maybelline New York na White Super Fresh in the shade New Beige. So, ito pala yung nilagyan. Ito yung nilagyan ng binili ko last year. Ito yung mga kasama yung ito. Liquid highlighter na yan. High beam. Then, maraming makiba sa loob. Ito yung Goof Proof. Kaso paubos na siya. So, ay! May primer pala ako. Hindi ko nagamit. So, next time, halimutan ko may primer pala ako ng benefit. Gagamitin is yung Hula Bronzer. Nasa yung bestseller nila besides yung kanila mga pangkilay. Longer brush. Para mag-blend. init. So, next is kuha naman tayo ng mas maliit na brush pang contour na rin ng ilong. And after nyo, ibibend ko siya nakakamay ko. And then next is blush. Magdo-double as highlighter na to kasi meron tong shimmers, the Dandelion Blush. Same sila ng brush. So, hindi ko gagamitin yung brush that it comes with it. Gagamitin ko yung sarili kong brush. Nahit pad na lang siya. Maganda na to. Mag-show up lang to sa mga fairer skin. Yun yung mga skin tone na mas na mga light. Ayan. Doon lang siya mag-show up. Kasi sobrang light pink na ito. Ganyan nga. Kahit sa akin, hindi masyadong heat. Ayan. Sobrang light niya. So, hindi to for all skin tone. Sobrang light niya. Ito yung shade na parang nakakabata. Ito yung blusher shade na yun. Ito fresh na yung look. So, nalagay lang ako ng lipstick kasi wala akong benefit na lipstick. So, next, siguro mag eyeshadow. Kung wala akong eyeshadow, what I will do is gamitin ko tong Hula Bronzer all over my eyes. Ngayon ko, contour ko lang. Ayan. 
And then, maglagay tayo ng dandelion. Tignan natin kung mag-show up. Or kung hindi ma mag-show up. Hindi ma siya mag-show up. At least may ikonding shimmer. There. Hindi siya actually nag-show up. Naglagay lang siya ng konting shimmer. Pero, tuyin natin. Pagkatapos nun is mag um, mascara naman tayo. So, yung mascara nila na I have is the Their Real Mascara. So, yung gamitin natin. Maganda to. Ilang beses na ginagamit. And I really like this mascara. Volumizing and lengthening siya. Pumubuksan niya siya. Kasi nga, mini size. Susukay sa laki ng brush. Pero actually, yung maganda yung brush. Ito niyo ba? Ganda, di ba? So, kinagirl niya yung lashes ko without me curling it. As you can see, hindi ako ng curler. Lagay lang ako. Yan. So, ito na yung finish look. So, aura, aura na tayo. So, ito na mga moms. Ito na tapos natin makeup. I hope yung mga products na, na i-feature ko ngayon is mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat yung bilhin sa benefit. So, yun lang for today and I hope um, you like this video. If you do, give it a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel if you haven't. So, para updated tayo sa mga bago natin videos, please click the notification bell down below. And I'll see you on my next video, Mama. Bye!